ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും വിങ്സ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലെ ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതിയിലാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആകെ ഈ പാഠം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പാഠമാണ് നമുക്ക് വേഗം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിച്ച് കഴിയാൻ പറ്റുന്നത് ആകെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നോക്കിയേ ഇന്ന് ഏത് പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവല്യൂഷൻ ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വിച്ച് തിയറി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹ്യൂജ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഒറിജിൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് തിയറിയാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ഏതായിരുന്നു ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഏതാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറിയാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന തിയറി എന്തായിരുന്നു അതായത് ഇരുപത് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തെർമോന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി എത്രയാണ് ഇരുപത് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഭൂ ഭൂമിയല്ല സോറി യൂണിവേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ തെർമോന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കുകയും ഇന്ന് കാണുന്ന യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറി ആണ് എന്ത് ബിഗ് ബാങ് തിയറി സിമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് വൺ വേർഡ് മാത്രം എഴുതാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പറഞ്ഞ ടേംസ് എഴുതിയാൽ അതായത് ഇരുപത് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെർമോന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ വഴി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് What is Hardy-Weinberg Principle or Genetic Equilibrium? What is Hardy-Weinberg Principle? That is the name of the Genetic Equilibrium. So, we can learn this two things. Because Hardy-Weinberg Principle is not the same. So, we can learn the Genetic Equilibrium. So, you don't have any doubt about it. Because Hardy-Weinberg Principle is the same as the Genetic Equilibrium. അപ്പം നോക്കിയേ എന്താണ് ഈ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലിൽ ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം എന്താണ് It states that allele frequency in a population are stable and constant from generation in sexually reproducing organs um, sexually reproduce cheyuna organs tinde or group a group will allele frequency eppolum endha irikkum constant allengil stable a irikkum മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ഹാർഡി വെയിൻബർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാൻ ഒന്നുമില്ല ആകെ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ എഴുതി കൊടുക്കണം ഇക്വേഷൻ എഴുതണം മറക്കരുത് അപ്പം എന്താണ് ഹാർഡി വെയിൻബർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർ ജെനറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അല്ലീൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ആ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ഇൻ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാൻസം അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ മറക്കരുത് ഇനി ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ശരിയായിരിക്കുമോ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമോ അല്ല അല്ലേ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ അല്ലീലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വല്ല ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് ഇവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് പരിണാമം നടക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അല്ലീൽ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അല്ലീൽസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുമ്പോ
അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ ഓർ ജീൻ ഫ്ലോ എന്താണ് ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ അഡീഷൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് അല്ലീൽസ് അല്ലീൽസ് വയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ജോയിൻ ഓർ ലീവ് എ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലീൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബോത്ത് ജീൻ പൂൾ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനില്ലേ ആ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കടന്നു വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പോകുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അല്ലീൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കടന്നു വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ അല്ലീൽസ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബോത്ത് ജീൻ പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതെന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡി വെയിൻബേ പ്രിൻസിപ്പളിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് അതായത് ഒന്നുമില്ല ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെയോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അല്ലീൽ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോവുക റാൻഡമായിട്ട് അല്ലീൽ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അല്ലീൽസ് ബൈ ചാൻസ് ബൈ ചാൻസ് ആയിട്ട് ചാൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ അല്ലീൽ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ആയി പോകുന്നു അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ അല്ലേ പത്താം ക്ലാസ് തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് ഈ മ്യൂട്ടേഷനെ കുറിച്ച് അല്ലേ എന്താണ് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സഡൻ ആ ഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ച് അല്ലേ നോക്കി മക്കളെ സഡൻ ഹെർട്ടബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ ഓർഗാൻസാം ഒരു ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെ ജീനുകളിൽ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം അല്ലെ ആ മാറ്റത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയണത് നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പം ആ മ്യൂട്ടേഷനും എന്തിന് കാരണമാകാം ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെ ഹാർഡി വെയിൻബേ പ്രിൻസിപ്പളിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് എന്തെന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ മ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പം മ്യൂട്ടേഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഡൻ ഹെർട്ടബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ ഓർഗാൻസം ഒരു ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെ ജീനുകളിൽ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നോക്കി മക്കളെ റീകോമ്പിനേഷൻ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗ്യാമറ്റോജനസിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഒക്കെ വരും അല്ലേ നോക്കിയേ രണ്ട് ക്രോമോസോംസ് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തടുത്ത് വന്നിരിക്കും രണ്ട് ക്രോമോസോംസ് അടുത്തടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് ക്രോമോസോംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ക്രോമോസോംസ് അടുത്തടുത്തായി ഇരിക്കുകയും വേണ്ട അടുത്തടുത്ത് വരും ഗ്യാമറ്റോജൻസിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മ്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് ക്രോമോസോംസ് അടുത്ത് വരികയും ഇവരെ പാർട്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഡി എൻ എ ഭാഗം ഉണ്ടായി ഈ പാർട്സ് ഈ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടേക്ക് ഇരിക്കും വന്ന് മുറിഞ്ഞു മാറി ഇങ്ങോട്ടിരിക്കും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും മുറിഞ്ഞു മാറി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പുതിയ കോമ്പിനേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യണ് അതായത് ഗ്യാമറ്റോജനസിൻ്റെ സമയത്ത് ഏ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഗ്യാമറ്റോജനസിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രോമോസോംസ് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തേക്ക് വരികയും അവരുടെ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലേ ഡി എൻ എയുടെ പാർട്സ് എന്ത് ചെയ്യും അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായി പുതിയൊരു ഫോം ഉണ്ടായി മനസ്സിലായ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ഗ്യാമറ്റോജനസിസ് ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജീനുകളിൽ വ്യത്യാസം വന്നു അല്ലേ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തെ ക്രോമോസോമിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ ജീനുകളിൽ വേരിയേഷൻ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചു
favorable characters എന്താണ് ഈ favorable characters എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ആ മാറ്റങ്ങളോട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില വേരിയേഷൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഫേവറബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ജീവികളെ മാത്രമേ ആര് സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീവജാലി ജീവജാതികളെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നാച്ചുറൽ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചത്ത് ഒടുങ്ങിപ്പോകും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഹാർഡി വെയിൻബേ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പൊ നോക്കിയേ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ പോയിന്റുകൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവും പക്ഷെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാലോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഹാർഡി വെയിൻബേ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നു ഇല്ലേ അതെന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പോകുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവരുടെ ജീൻ അലീലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അടുത്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്താണ് റാൻഡം ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലേ ബൈ ചാൻസ് എങ്ങനെയോ എന്തായി ചേഞ്ച് ചെയ്തു പോകുന്നു ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ് സഡൻ ഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ ഓർഗാൻസം അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് റീകോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ ഗാമറ്റോജനസിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ക്രോസിങ് ഓവറൊക്കെ നടന്ന് പുതിയ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇവല്യൂഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ ഫേവറബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആ ജീവികൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സെലക്ട് ചെയ്യും അല്ലാത്തവരെ സെലക്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ നല്ല സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ ഹാർഡി വെയിൻബർ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തായാലും എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാലോ നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ദേ നെയിം ദ തിയറി ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഒപ്പാരിൻ ആൻഡ് ഹാൽഡീൻ ഒപ്പാരിനും ഹാൽഡീനും പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത തിയറി ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്ന തിയറി ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഒപ്പാരനും ഹാൽഡേനും പറഞ്ഞ തിയറി ഏതാണ് ഏതായിരിക്കും ഏതാണ് മക്കളെ ആ കെമിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ തിയറി അല്ലേ കെമിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ തിയറി കെമിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ തിയറി ആണ് നമ്മുടെ ഹാൽഡേനും ഒപ്പാരിനും കൂടെ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം എന്താണ് ഈ തിയറി നോക്കാം അല്ലേ ഹാൾഡേനും ഒപ്പാരിൻ്റെ തിയറി അവർ പറഞ്ഞ തിയറി എന്താന്ന് പറയുക ഇതെല്ലാവരും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നല്ല വൃത്തിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ നോക്കി മക്കളെ അപ്പം അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നോക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രിമിറ്റീവ് എർത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ആദിമ ഭൂമിയിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രിമിറ്റീവ് എർത്ത് ആദിമ ഭൂമിയിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഏതൊക്കെ ഗ്യാസസ് അടങ്ങിയതായിരുന്നു ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതേൻ അമോണിയ വാട്ടർ വേപ്പർ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേഡ് ഇത്രയും ഗ്യാസസ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആദിമ ഭൂമിയിൽ പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ഓക്സിജൻ അല്ലെ ഒരു ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മൾ ഓക്സിജൻ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി അന്നത്തെ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു തണ്ടർ ആൻഡ്
water vapor condense to tanuthuranj endu sambhavichu resulting incessant rain incessant ennu parna tudarchayaya varshangalolam tudarchayaya mala peidu nanu parayunnathu adinu shesham bhoomiyada thaalna pradeshangalilokke endu sambhavichu vellam niranje ennittu samudrangalum kadalukalum okke roopapettu ennu parayunnu അതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ അതിനുശേഷം വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സെർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നടന്നിട്ട് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യ ചെയ്ത ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഏതാണ് സിമ്പിൾ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അമിനോ ആസിഡ് മോണോസാക്രൈഡ് നൈട്രജൻ ബേസസ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം സിമ്പിളിൽ നിന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം കോംപ്ലെക്സ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്ത് കോംപ്ലെക്സ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ നോക്കിയേ അമിനോ ആസിഡുകൾ കൂടി ചേർന്ന് എന്തായി പ്രോട്ടീൻ ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ അടുത്തതിന് മോണോസാക്രൈഡ് മോണോസാക്രൈഡിൽ നിന്ന് എന്തായി പോളിസാക്രൈഡ് അല്ലെ മോണോസാക്രൈഡ് കൂടി ചേർന്ന് എന്തായി പോളിസാക്രൈഡ് രൂപപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം നൈട്രജൻ ബേസ് നൈട്രജൻ ബേസിൽ നിന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ന്യൂക്ലിക് ടൈഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്തു ഫാറ്റി ആസിഡിൽ നിന്ന് ലിപ്പിഡ്സ് അല്ലെ ഇനി ഇതിൽ രണ്ടും ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്തത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ലിപ്പിഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ല് ഫോം ചെയ്യണ്ട അതായത് ആദ്യത്തെ കോശം ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു എക്സ്പ്ലെ അതായത് ഒരു എന്താണ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി എന്നാണ് എന്ത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലായാൽ മതി എന്താണ് ഈ തിയറി പറയുന്നതെന്ന് ഇതാരാണ് അപ്പൊ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒപ്പാരിനും ഹാൾഡേനും ആണ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നെയിം ദ തിയറി ഓഫ് ഓറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഒപ്പാരൻ ആൻഡ് ഹാൾഡേ നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളോട് എന്ത് മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒപ്പാരനും ഹാൾഡേനും പറഞ്ഞ തിയറി ഏതായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടേ വേണ്ടേ അപ്പോൾ നോക്കിയേ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് പോലെ പറഞ്ഞില്ലേ അതന്നെ സംഭവം എന്താണ് ദ ഫേസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ലൈക്ക് ആർ എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ അതായത് ലൈഫ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൽ നിന്നാണ് ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൽ നിന്നാണ് ലൈഫ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ പോലുള്ളവയിൽ നിന്നാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ കെമിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൽ നിന്നാണ് ലൈഫ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി ഈ അടുത്തത് ഇത് തിയറി എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്രൂവ്ഡ് ചെയ്തത് അവിടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്രൂവ്ഡ് ദിസ് ഇത് ആരാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് തെളിയിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആരായിരുന്നു ആ അതാണ് നമ്മുടെ യുറേയും മില്ലറും യുറേ ആൻഡ് മില്ലർ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് യുറേ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഈ പിക്ചർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം അല്ലേ യുറേ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ അവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് തെളിയിച്ച അതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ പിക്ചറാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ അപ്പം യുറേ മില്ലർ യുറേയും മില്ലറും കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്ത് അവരുടെ ലാബിൽ അവരെന്ത് ചെയ്ത് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്ത് ഇത്
അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെന്തായിരുന്നു വാട്ടർ വേപ്പർ എച്ച് ടു ഒ അല്ലേ വാട്ടർ വേപ്പർ മെയിനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഗ്യാസസ് ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എടുത്തിരുന്നത് ഗ്ലാസ് ഫ്ലാസ്കിൽ എടുത്തു പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്യാസസ് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇതിലെടുത്തു അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇടിവെട്ടും മിന്നലുണ്ടായിരുന്നു അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കിയേ കണ്ടാ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഹൈ ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ദ കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിച്ച് ഏ കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വാട്ടർ വേപ്പറിനെ എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ വേപ്പറിനെ അവർ തണുപ്പിച്ചു കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിച്ച് വാട്ടർ വേപ്പറിനെ തണുപ്പിച്ചു തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് സെഡിമെൻ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ സെഡിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ അടിഞ്ഞുകൂടി അങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടിയതിൽ നിന്ന് അവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ആരെ കാണാൻ പറ്റി അമിനോ ആസിഡിനെയും ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസിനെയും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഓക്കെ കേട്ടോ ദേ ക്രിയേറ്റഡ് സിമിലർ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് എർത്ത് ഇൻ എ ലാബ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റഡ് എലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലാസ്ക് കണ്ടെയ്നിങ് മീതെയിൻ അമോണിയ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ അറ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഏത് ഗ്യാസസ്ക്കാണ് അവരെടുത്തത് മീതെയിൻ അമോണിയ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരുന്നു ആ അന്ന് നല്ല ചൂടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരുന്നു അവരെടുത്തത് അങ്ങനെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്ത് ആ വാട്ടർ പേപ്പറിനെ കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിച്ച് തണുപ്പിച്ചു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അടിഞ്ഞുകൂടി അല്ലേ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ആ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിൽ അവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആരെ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റി അമിനോ ആസിഡിനെയും ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസിനെയും അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആ ഒപ്പാരിനും ഹാൾഡെയിനും പറഞ്ഞ തിയറി എന്താണ് ആ വെരി വെരി കറക്റ്റാണ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ നിർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ നോക്കി കെമിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ്റെ സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഓർഡർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ജസ്റ്റ് സിമ്പിളാണ് എന്താണ് ആ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്ന് പിന്നെ അമോണിയ ആ അതിനുശേഷം എന്താ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു അമിനോ ആസിഡ് ആണല്ലേ അമിനോ ആസിഡ് കിട്ടി അതിനുശേഷം പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടി അതിനുശേഷം എന്തായി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇത് അതേപോലെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്താണ് സ്വീക്വൻസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഹെഡിങ് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ അമോണിയ അമിനോ ആസിഡ് പ്രോട്ടീൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് എന്തായാലും എക്സാമിന് ഉണ്ടാകും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നോക്കിയ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ എന്താണ് ഡിസ്റ്റിൻഗ്വിഷ് ഹോമോലോഗസ് ഹോമോലോഗസ് ആൻഡ് അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് വിത്ത് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസും അനലോഗസ് ഓർഗൻസും എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയണം എന്താണ് ഈ ഹോമോലോഗസ് എന്താണ് ഈ അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോമോലോഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ ദേ നമുക്ക് പിക്ചർ വെച്ച് പഠിക്കാം ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ദേ ഹുമൺ ഹ്യൂമൺ ഹാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹ്യൂമൺ ഹാൻഡ് ചീറ്റേര ഹാൻഡ് അതേപോലെ നമ്മുടെ വെയിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോൾഫിൻ്റെ ഇവിടെ വെയിലാണ് സോറി വെയിലിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലിപ്പർ അതുപോലെ ബാറ്റിൻ്റെ വിങ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നിങ്ങൾ
ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല അല്ലേ എന്താണ് ഹ്യൂമൺ ഹാൻഡ് എന്തായിരിക്കും ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടാണല്ലേ ഹിയ ചീറ്റർ ഹാൻഡ് അവർ എന്തിനാണ് ഓടാനായിട്ടാണ് റണ്ണിങ്ങിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെയിലിൻ്റെ ഫ്ലിപ്പർ എന്തിനാണ് നീന്താനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി ബാറ്റിൻ്റെ വിങ്സ് എന്തിനാണ് പറക്കാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പിന്നെന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഹോമോലോഗസ് 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 ഓർഗൻസ് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്തായിരിക്കും ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി എന്താണ് ആ സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും സ്ട്രീം സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ സിമിലർ സ്ട്രക്ചറും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉള്ള ഓർഗൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയണത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹ്യൂമൺ ഹാൻഡ് ചീറ്റർ ഹാൻഡ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വെയിൽസിൻ്റെ ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് ബാറ്റ്സിൻ്റെ വിങ്സ് അത് നമ്മൾ ആ അനിമൽസ് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് വെർട്ടി ബ്രെയ്ഡ്സിൻ്റെ വെർട്ടി ബ്രെയ്ഡ്സിൻ്റെ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടും ആൻഡ് ബ്രെയിനും വെർട്ടി ബ്രെയ്ഡ്സിൻ്റെ ഹാർട്ടും ബ്രെയിനും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലാൻസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ തോൺസ് ഇൻ ബോഗൻ വില്ല ആൻഡ് ടെൻഡ്രിൽ ഇൻ കുക്കർ ബീറ്റ ബോഗൻ വില്ലയിൽ ത മുള്ളുകളും കുക്കർ ബീറ്റ ചെടിയിലത്തെ ടെൻഡ്രിൽസും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഈ തോണും ടെൻഡ്രിലും എന്താണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ട് ഫങ്ഷൻ അല്ലേ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ തോൺസ് എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ടെൻഡ്രിൽ എന്തിനാണ് ക്ലൈമ്പിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് അവരെന്താണ് സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആണ് അതായത് അവർ രണ്ടും സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ട് ഫങ്ഷൻ ആണ് അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് ഹോമോലോഗസ് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഹോമോലോഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോമോലോഗസിന് സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് അതായത് അവരുടെ ഒറിജിൻ എന്താണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് different needs അതായത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു പോയി അല്ലേ ഇവർക്ക് എന്താണ് പൊതുവായിട്ട് ഒരു പൂർവികൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തായി ആ അതായത് അവർക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ മാറി അല്ലെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ അതിനെ ആയിട്ട് അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരാൾക്ക് നീന്താനാണ് ഒരാൾക്ക് പറക്കാനാണ് അല്ലെ ഒരാൾക്ക് ഓടാനാണ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്ത് ആ പല ഫങ്ഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഹോമോലോഗ സോഗൻസ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഡൈവേജ് എവല്യൂഷൻ എന്താണ് ഡൈവേജൻ്റ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് അപ്പൊ ഹോമോലോഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹോമോലോഗസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നുമില്ല എന്താണ് സിമിലർ സ്ട്രക്ചറും പിന്നെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസും എന്താണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒറിജിൻ ഓഫ് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് നീഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡൈവേർജൻ്റ് എവല്യൂഷൻ അപ്പം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസിന് എന്താ പറയുന്നത് ഡൈവേർജൻ്റ് എവല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിളേ തരുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് വരെ ചോദിക്കും ഇതെന്ത് ഇത് ഏത് ഓർഗൻസിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എവല്യൂഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് അപ്പോൾ ഹോമോലോഗസ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അനലോഗസ് ഓർഗൻസ്
ഈ സ്ട്രക്ചറിന് വല്ല സാമ്യം ഉണ്ടോ ഹോമോലോഗസിന്റെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മള് ഈ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു സാമ്യം ഇല്ല അല്ലെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് വ്യത്യാസവും സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് വ്യത്യാസമാണ് പക്ഷേ ഇവരെല്ലാരും ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഷാർക്കിന്റെ ഫിന്ന് ബെങ്കിന്റെ വിങ് ഡോൾഫിന്റെ ഫ്ലിപ്പർ ഇതെല്ലാം എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആ നീന്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ആ നീന്താനാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സെയിം അല്ലേ അപ്പൊ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് വ്യത്യാസമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് അനലോഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സ്ട്രക്ചർ വ്യത്യാസം അതേപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് അനലോഗസ് എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ അനലോഗസ് 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 ഓർഗൻസ് എന്തായിരിക്കും സിമിലർ ഫങ്ഷൻ സിമിലർ ഫങ്ഷൻ സിമിലർ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമിലർ ഫങ്ഷനും ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചറും അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അവരൊക്കെ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് പക്ഷെ എല്ലാം എന്താണ് നീന്താനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് സിമിലർ ഫങ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ അവരെ മാത്രമാണ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്താണ് ആ വിങ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് വിങ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട് wings of insect and birds അതായത് എന്താണ് ഇൻസെക്ടിന്റെയും ബേർഡ്സിന്റെയും ചിറകുകൾ രണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരേപോലെയാണോ അല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ രണ്ടും എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം പറക്കാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇൻസെക്ടിന്റെ ആയാലും ബേർഡ്സിന്റെ ആയാലും അവര് വിങ്സ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പറക്കാനായിട്ടാണ് അതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ആ ഐസ് ഓഫ് ഐസ് ഓഫ് ഒക്ടോപ്പസ് ഐസ് ഓഫ് ഒക്ടോപ്പസ് ആൻഡ് മാമൽസ് മാമൽസിൻ്റെയും ഒക്ടോപ്പസിൻ്റെയും കണ്ണ് ഐസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ആൻഡ് പൊട്ടാറ്റോ ആണ് എക്സാമ്പിൾ വരണേ കേട്ടോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ആൻഡ് പൊട്ടറ്റോ അതായത് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് രണ്ടും എന്താണ് ഫങ്ഷൻ എന്താണ് രണ്ടിന്റെയും സ്റ്റോർ ഫുഡ് ആണ് അല്ലെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പക്ഷെ സ്ട്രക്ചർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരെണ്ണം എന്താണ് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാം ഇതെന്തായിരിക്കും റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് മനസ്സിലായില്ല അതാണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ആൻഡ് പൊട്ടാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അനലോഗസിനെ എന്ത് എവല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അനലോഗസ് അനലോഗസ് ഓർഗൻസിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം കൺവേർജൻറ് കൺവേർജൻറ് എവല്യൂഷൻ കൺവേർജൻറ് എവല്യൂഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ അനലോഗസ് ഓർഗൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ കൺവേർജൻറ് എവല്യൂഷൻ എന്താണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാബിറ്ററ്റ്സ് ആണ് അത് അനലോഗസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാബിറ്ററ്റ് ഹാബിറ്ററ്റിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർജൻ്റ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാഠഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഇതെന്തായാലും എന്ത് ചെയ് വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ ഹോമോലോഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സിമിലർ സ്ട്രക്ചറും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷനും അനലോഗസ് ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലേ നമുക്ക് മറ്റേത് കിട്ടൂലേ അനലോഗസ് അപ്പം എന്തായിരിക്കുള്ളൂ ആ സെയിം ഫങ്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം മെൻഷൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഇൻ ഹോമോലോഗസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ എവല്യൂഷൻ ഏതായിരുന്നു ഹോമോലോഗസിൽ ഏതായിരുന്നു ആ ഹോമോലോഗസിൽ ഡൈവർജൻറ്റും അനലോഗസിൽ ഏതായിരിക്കുള്ളൂ ആ കൺവേർജൻറ്റും അല്ലേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം 